，这是我见过最高冷的王子。他成为王子十六年，一次都没有笑过，也不允许身边的人笑。如果有人违反，便会受到严厉的惩罚。他叫李律。一天，他正在审核法律条例，一旁的二愣子竟然打起了盹。接着，王子出了一道难题：只有答对了，才能离开亭子。贵为王子的他，不仅不会笑，而且对女人也没有任何兴趣，只知道彻夜看书。此时，国家已经十年没有降雨了。皇帝令奴才前来传达，希望王子能跟张贵妃圆房，以达到阴阳调和，上天才会降雨。李律听后来了句什么鬼？因为干旱竟要我圆房，这是哪个二愣子出的馊主意？李律摆脱撒溜子后，又回到书房看书。而李律古怪的性格要从小时候说起。十六年前，小李律正在和奴隶们玩武士的游戏，他经常以游戏为借口，肆意殴打手下的奴隶，翠花露见不平，拔刀相助。小李律瞬间被他这一举动所吸引。这天，朝中一名大臣捡到了一块刻有“冗”字的石头，觉得预示着天下有变，便找到当今皇帝的弟弟凌轩君，怂恿他谋权篡位，前提是要抛弃自己的糟糠之妻。小李律借口苟胜被杀人犯劫持了，把翠花带到一个深山老宅，想看他出洋相，但自己却被撒溜子吓跑了。但他放心不下翠花，深夜拿着灯笼又重返老宅，半路还摔了一跤。看到拿着鸡腿的翠花，才松了一口气。回来的路上，翠花用发带给小李律包扎了伤口。原本从不看书的小李律，竟然自发看起书来。母亲看出了李律的心思，并把已经洗好的发带交给了李律。他用十天的时间背完了小学，来到翠花家向她证明自己。但此时一群匪徒冲了进来，开始肆意屠杀。父亲命令哥哥带着翠花先走，全家除了兄妹俩无一幸免，全部被杀。一旁的李律再也忍不住了，跑出来斥责他们的行为，却被撒溜子抱到了父亲面前。当匪徒全部跪在父亲面前时，李律才绝望的知晓，原来这一切都是父亲的阴谋。同一天得知母亲因意外失足而死，父亲成了天下之主，李律彻底崩溃了，无法接受这命运的巨变，他伤心的痛哭流涕。左丞相却告诉他，从此以后李律便是王子，不可以再轻易哭泣。亭子内，王子正在与众大臣商议国事，提议让天下所有的大龄青年迅速成婚，以达到阴阳调和的作用，上天就会降临。但临走时突然胸痛难忍，晕了过去。此时，翠花已经长成一个漂亮的大姑娘，从原来的千金小姐变成了一个身份卑微的采药女。为了掩盖仇人追杀，便化名红星。这天，所有的单身狗都被叫到县衙内，媚小胡子让大家麻溜的挑个对象结婚。小胡子让大家麻溜的挑个对象结婚，大家一片哗然。翠花觉得王子的头应该是被驴踢了，竟然把干旱的原因推卸到百姓的婚姻上来。众人不敢抗命，只能照办。村里开始摆坛庆祝婚礼。现在大家都有了归宿，尽管一旁的虎妞不喜欢这个对象，但为了避免被打板子，只能硬着头皮接受。现在就只剩翠花一个单身狗了。此时宫中的李律还没有苏醒，大臣们人心惶惶，觉得世子的身体。应该不会好转了，但其实昏迷的李律只是在装病，因为他察觉到王后一直是自己为眼中钉。昏迷多日的王子醒了过来，他觉得有人在自己的药里动了手脚，虽然他怀疑是王后的阴谋，但是自己没有任何证据，便和心腹开始调查这件事情。他找到了给自己配药的医女，就在要说出凶手是谁时，远处飞来一支箭，直接射穿他的喉咙。李律追了上去，与匪徒大战三百回合。但匪徒却无意杀他，反而转身逃向市场。李律追上来，跟匪徒来了一个擦肩而过，但没有认出匪徒，还是让他跑掉了。为了让自己变得更优秀，李律发现眼前的女人很像翠花，连忙追了上去。而翠花误以为是当年的杀手，认出了自己，慌忙中拔腿就跑。李律没有追到人，只能作罢。但在汉城府上班的郑在云发现翠花的行为很可疑，经过询问得知，就是一个普通女子。李律回到宫中，手下因为行动失败而自责。而李律想起之前杀死医女的那支箭，那支箭的材质非常珍贵，能够使用这种箭的必是名门贵族。于是他想通过宴会来寻找幕后凶手。宴会上，很多大臣依次献剑，直到左相献上弓箭时，李律一眼认出这就是杀死医女的箭。但是他想不通，身为岳父的左相为什么会加害自己。这时，世子平来到李律面前，大胆询问李律。是不是因为躲避跟他圆房才故意装病的？世子还没缓过神来，他就拉起他的手，轻轻抚摸着他绝世的脸。世子也被打动了，往他身边靠。
，可关键时刻却猛地停住，说完就让他走了，完全不掩饰对他的厌弃。没想到这个选择，竟然招致了致命的大祸。世子飞急忙去找他的爸爸左丞相，跟他说他竟然怀孕了，一起讨论应对策略。结果决定实在瞒不住了，索性就干脆推翻世子，换个新天下。不过世子早就察觉了他们的计谋，甚至在查看医保记录时，意外发现世子飞其实已经怀孕两个月了。世子飞聚了今天跟御医的约，想到他昨晚不正常的举止，世子心里有数了，马上要求召见世子飞，假装关心健康，吩咐医生给他诊脉。世子飞突然慌张起来，迟疑不肯给手，这些小动作世子都看在眼里，感觉怀孕的秘密快要露馅了。世子飞总找理由推脱，看世子飞慌慌张张的，世子心里已经明白了，吩咐药女离开，然后直接朝世子飞走去。世子借朋友家事为由提这事，却吓得世子飞胆战心惊。不停的追问反问，如果是殿下会怎么处理？结果听到的却是灭九族的惩罚。到这步了，世子飞的眼神也冷了。正当世子出宫帮老百姓求雨，却不知道危机正悄悄逼近。一枚冷箭快速飞向世子，世子侥幸闪过，但很快，一群黑衣人冲上来了，双方打了起来。为了守护世子的安全，侍卫建议一桩迷惑刺客，各自逃生。刺客分兵紧随其后，扮成世子的那位侍卫被迫退到悬崖边缘。最后被箭射中，从悬崖上掉了下去。另一面，真世子也倒霉，被箭击中，滚下坡石，不料头撞石头昏厥了。在古时，到十八岁还未婚，快被打板子了。这女的二十五了，还单身，搞得县长想揍她。这时候，她养父急忙来求情，说她未婚夫回来了。女的也挺吃惊，毕竟那未婚夫是她未躲婚边的假话，连衙门都不信。可是当养父大叫一声，居然真的进来了一个男的。那男的长得帅气，走起路来那贵族派头遮都遮不住。红星有点懵，养父哪里给他物色的这么个夫君啊？这男的也不是外人，就是那个从山坡上摔下来，意外被红星养父救的世子殿下，居然失忆了。这时红星英不肯嫁人，正被拉去衙门挨打。养父无奈出了个主意，打算让这男的假扮他女婿。就这么俩才认识不到一天的人，硬是被逼成了夫妻。结果新婚第一晚，俩人就商量好各走各的。第二天一醒来。袁德觉得满身不自在，特别是旺财那眼神好像要人命。于是他这个常想奢华的人，忽然想给这房子来个大改造。然后袁德摇摇晃晃去了市集，口袋空空，却想着去饭馆大吃一顿。正在愁怎么解决这顿饭的账单，恰好看到旁边一桌的男人，吃完竟对老板娘抛了个勾魂眼，竟然就这么风风光光走了。而且老板娘乐得很，这下袁德眼界大开，原来用的是扫码付款。然后对老板娘抛了个媚眼，准备扬长而去。吓得老板娘赶忙拽住了他，恰巧红星经过这里，看到前面有人吵架，那人居然是他讨厌的男人，真是丢人现眼啊！但袁德看起来很冤枉。紧接着，红星忙不迭的帮袁德结了餐费。在回家的途中，红星意外发现袁德竟然身穿一套昂贵的丝绸服，满脸疑惑时，袁德还得意的说找到了一个富有的哥哥。红星就没再问下去。不过刚一回家，居然把红星吓得目瞪口呆。面对老婆的疑问，他想证明自己。干点甜活挣点钱，他握紧斧头，使劲瞄准，心里想劈柴又能怎样？使出吃奶的力气一砍，结果木头丝毫没裂。他没那么容易认输，想不能无也来文的，琢磨点巧劲儿给老婆看看嘚瑟。可他生火的方式，能把妻子气炸，简直无语至极。于是带他上山给最后一机会。男人先这样捡草药，后那样捡，最后还摔了个跟头。妻子气得直接走人，真是啥都不行，就吃罪行。原来这男的是现在的世子殿下，逃命中跌下山坡，弄丢记忆，竟误打误撞与红星成亲。红星一回家，家里的变化让他目瞪口呆，旧家具全都换新了。红星急忙问钱哪儿来的，袁德得意的说大哥给的，还说今天市场上竟然碰见了个贵人，一见面就夸他有范儿，硬要跟他做兄弟，竟然帮他垫了所有账，之后还留下了手印，这让红星越听越觉得不对，急忙问那贵人脸上有没有大痣。确认后，红星直接傻眼，那人是出了名的高利贷呀、啊！红星气呼呼去找大志，大志却摊出了借条，让他偿还三十两银子和利息，不然就把红星卖掉来还钱。但对穷人而言，三十两真是大数目。另一边，村里人给袁德出了主意，建议他等红星回来就赶紧跪下道歉，尽量表现出可怜，必要的话挤两滴眼泪也行。说着，还特意演示了一番。很快，红星就到门口了。一拿起镰刀，怒气冲冲冲着袁德去了。狗子看出不妙，赶紧踢了袁德一脚，逼他下跪求饶。红星举刀的样子，众人都认为他要和袁德一起死。
没想到他拿着镰刀往屋里走，这样的生活不能。人，决意要砍掉婚纱，一刀两断。继父赶紧过来拦，结果结婚才一天就要闹离婚了。如果县令发现，肯定又得挨打。没办法，红星只好用元德的劳力偿还。第二天，元德就上山挑水来挣钱，但左丞相也正好在这附近巡查。元德望着脚下的森林，突然脑海里闪过一些画面，头疼的厉害，他竟然摔倒了。这时，丞相也望向了这边，幸好。追他的丞相并没认出他的脸，狗狗慌慌张张找到红星，红星以为元德又惹祸了，但回家一看，元德傻站树下，气得不轻，一转身就走，被元德一把抓住。元德说完又晕过去了，这让红星心里有点疼。为了让元德快点好，红星打算上山采草药，路上还弄只野鸡补补他，把采的药材和鸡一起炖了，煮了整整四十九天，然后慢慢喂给元德。经过一整夜的精心照料，元德终于慢慢醒了。看到累坏了的红星在旁边，心里非常感动，轻轻摸了摸红星的脸。但当元德充满爱意的走进厨房，知道红星为治他病，爬山把自己弄得遍体鳞伤，正准备感激呢，就看到红星往锅里倒了救命神药。皇宫这边，世子失踪的消息一直没着落。皇上命令扩大搜索，左相担心自己是否害死了世子，向皇上提出要亲自去山里找。没过多久，就在河边找到了一具尸体，尸体穿的恰好是世子的衣服，脸泡的认不出来。但左相坚信这是世子，就把他抬回去了。国王一看，接到世子去世的噩耗后，心如刀绞。左相竟假惺惺的喊着抓刺客，下令全国通缉刺客。世子妃却偷着乐，觉得可以趁机换人上台。他们却不知道，其实那尸体是太子的心腹卫士。刺杀那天，太子跟卫士偷偷兑换了衣裳。不过现在的太子日子也不好过，刚醒来就麻烦缠身，村长要他赔偿打破的水缸费用，因为那水缸属于衙门的，还有个大黑痣的骗子。催他快还三十大两银子，但红星他们还没开口，两人就因为谁先还钱吵起来打了起来，看着真让人哭笑不得，眼前差点就打起来了。可造诣之人还担心他的绿植会被弄坏，经过一番折腾，大家最后都被带到衙门去了。那女的竟然告她老公是个呆瓜，还拉上村里人来作证，村民们也很给面子的帮忙站队。老板娘埋怨说，男的吃完饭竟然装糊涂不给钱，连狗都对他眉来眼去，大家都说这男的长得壮。连提桶水都不行，还能打破水缸，整天装的高人一等，在村里就是个废物。官府以为这男的得了重病，正准备宣判债务作废，男的哪受得了这气？红星看呆了旁边，袁德刚结婚就背了一大笔债，古时候傻子借的钱可以不还，他们败诉了，村民感受到冷冰冰的气氛，知道家暴马上就要开始，都赶紧闪人了。红星还没来得及发火，袁德就先说话了，红星气得直接扇了袁德一巴掌，然后心碎的走了。夜里，红星委屈的走到村口的许愿石边，抱怨：“如果父母还在，肯定不会让他嫁给这种人。”不由得想起小时候，红星出身官宦家庭，还有个小男孩在樱花树下向他承诺，长大要娶她，但因为心地尚未，甚至命令左相把红星一家都干掉，连老爸和所有的佣人都没放过。红星跟大哥在混乱中逃了出去，大哥为了守护他，用树叶把红星遮住，约定：假如俩人都没事，就在满月的晚上，汉阳小桥见面。然后大哥出去吸引追兵，从那以后音讯全无。还有那位许诺娶她的男孩，因为爸爸当上了国王，变成了现在的太子。不知怎地，红星走到了汉阳桥。他多希望他哥哥还活着。元德也很自责，脑子里老是想着村里人的排斥。红星好几天没回家了，听她闺蜜说去汉阳等哥哥了。元德这下放心了。这时，隔壁的狗子跑来跟元德打招呼。元德还在对生狗子生气，这馅饼真是太好吃了。为了这么好吃的馅饼。元德打算为红星去改变，竟然一个国家的世子要给县长擦鞋，他心里挺不高兴。那位官员还要现场作诗，旁边的县长急忙过去拍马屁，听完立刻夸张的夸奖。这诗句简直能和李白、杜甫媲美。正当这个时候，一盘满满的亿万燕窝端上来，结果给个不知名的莽撞家伙绊了一脚。看着那贵重燕窝撒了一地，县令立刻火冒三丈，气呼呼要把侍女拉出去打。红星看不下去，朋友受罚。勇敢站出来恳求县令开恩，不过那老官一脸狠戾，还是逼着红星要好好伺候着喝酒，再握一握他细嫩的手，就原谅他们的失礼。红星脸上立马显露尴尬，正想为闺蜜出头，却被一只大手牢牢抓住，竟是元德。元德接着当众指责那官老头，身为官员竟对已婚女性调情，说罢就拉着红星欲走。看着村里最没出息的男人，现在还想摆架子，县长看不上眼，元德却嘲讽那诗连小孩都比不上。把县长气得够呛，朗诵完全场都惊呆了。
，连老头管也说不出话来，正想找麻烦呢，手下急忙抱来。现在的世子突然去世了，自己还在这开宴会，吓得县长脸都白了，急忙拆掉宴席，赶紧走人。皇宫这边，左丞相竟然觉得河边的尸体可能不是世子，立马把世子的小太监叫来问话。这时候才发现，聊点线索，就是世子出门那天，小太监给他整理衣着的时候。不小心把世子的指甲剪伤了，但是去查河边那个尸体，他的指甲却完好如初，这让首相越发肯定那位太子还没死，未免麻烦，立刻下令铲除证人，随即叫来自己的亲信，一定要抓到太子并干掉他。而红星这儿也出了状况，一帮人带着木棒冲进他家，二话没说就乱砸，红星慌忙想劝，结果被棍打昏，还被抬着肩膀带走了。得知噩耗的老公，急匆匆的跳上马奔去营救，看到老婆红星被捆树上。袁德气得暴跳如雷，红星却嚷着叫他快跑，这让袁德更加怒火中烧，打我行，但动我女人不行，一把抓起旁边的树枝，打算狠狠的教训他们一顿。这一幕让强盗们笑个不停。别忘了，袁德在村里是出了名的废柴，但谁能想到他拿着树枝，先这么砍，后那么砍，竟然轻而易举把他们打怕，成功救出了红星。见到受了这么多苦的红星，袁德不禁有点心疼。自那次衙门事件以后。大家都意外发现，袁德不仅颜值高，而且才华横溢。红星也相当吃惊，回家后拿书测试他，果然发现他识字能写，这让红星乐坏了。他觉着自己的老公不再是没用的人，忙不迭的把藏着的小说拿出来，让袁德抄写，然后拿到书店卖钱帮补家计。他俩感情迅速变暖，袁德的好行为传遍了，参观的村民接二连三，纷纷请他帮忙搞定家务事。转眼袁德变全村风亮点，看着日子一天比一天好。那个误杀他的关老爷怎会善罢甘休？竟然派土匪摧毁了红星的家。红星仔细为袁德治疗伤口，他相当震惊。老公不光会读写，居然还武功厉害。他失忆前到底干啥的呢？但无论怎么想，袁德记不得过去。那天，他俩打算去饭店庆祝，路上却碰上了放贷的大黑痣。红星连忙拽着袁德藏进角落，两人就这样面贴面了。两人都能听见彼此的呼吸，这让袁德心跳更快。红星也呆呆的看着袁德。忽然，头顶的簸箕掉下来，袁德下意识保护了红星，然后深情地说：“说完，让红星先等会儿就走了。”担心的红星跟着出去，却在路上跟一个生人擦肩，不知怎的就跟着去了。当俩人碰面时，男的紧紧抱着红星，这一幕被她老公全看见了。回家后，妻子病了一场，让丈夫焦虑难过，难不成真有外遇？于是，袁德找到哥们狗子，打听红星的事，才知道红星虽美，追她的男人排长队，但没看到红星动情。这让袁德更奇怪，返回时，竟见红星望月，似有所思。他那期盼的样子，明显在等人。为追回红星，袁德决定主动，目光炽热的走过去，还故作轻松送花，酷酷的说会一直陪着他。而今天，红星自个儿在林里痛饮，等袁德找到他，早已喝得眼花缭乱，脸上也写满忧伤，一不小心差点栽倒。幸亏袁德及时抓住，结果被红星挣脱。袁德吃醋不行了。忍不住问起街上的男人是谁，原来红星出身名门望族，还有个超爱他的哥哥。新皇上上位，家族遭到满门抄斩，红星和哥哥慌忙逃生。哥哥为保护红星，用树叶遮住他全身，然后单独引开追兵，但终被左丞相率兵团团围住。虽挟持丞相的女儿，却被狡猾的丞相识破一切，还说只要哥哥停手，就给他一条活路。为了保护无辜，哥哥想跟丞相同归于尽，却被狡猾的丞相击败。用红星威胁，从此被丞相利用。袁德知道真相后很开心，竟然为了奖励红星，居然同意牵手。但红星根本不理他，让袁德挺尴尬的。他赶紧追上去，抓住他的手，双方的热情心慢慢贴近，感情又热乎起来了。但哥哥突然出现，不是来认亲的，他是按丞相的命，要暗杀世子殿下。一支暗箭突然飞来，好在丈夫反应快，搂住妻子，让杀手愣住了。今天的目标，竟然是他大姨夫。红星还猛着没反应过来，袁德叫红星待在那儿别动，自己去分散杀手注意力。可红星担心袁德安全，紧紧拉着他。好一会儿，袁德竟然给红星脱鞋了，然后就扔了出去。望着无边的脉海，确认凶手走远了，才安心的站起来，却让红星颇有微词。毕竟那是他唯一的草鞋啊，现在只能赤脚回家了。正当此刻，袁德掏出一对精美的绣鞋，原本就打算送给红星的，还贴心的给红星穿衣。这让红星特别感动，但自从和袁德相处以来，经历了很多事，袁德不同凡响的行为，都让红星感觉他不简单，于是把自己的真实身份告诉他。
这突然的消息让元德失落。为了找回过去的记忆，他决定去京城。看着元德走了，红星超级失落，觉得这一别就是永别，舍不得的他，赶紧跑出来，想再看元德一眼，像老婆似的，又帮元德整理了下衣领。最后只能看着元德越走越远。但元德到了京城，发现周围的一切都挺熟悉的，感觉这里才像家，却被红星哥哥石河在大街撞到，跟着元德到了森林深处，打算在这偏僻地方再次对元德下手。没想到元德不是吃素的，经过几次激战，石河最后败了。元德拿剑问石河，石河的答案让元德陷入思考：他应不应该留在京城找自己的过去？而这儿，红星天天在村口盼元德回来，内心特别痛苦。他心不在焉的走回家，却看见花丛中有个熟悉的人，居然是元德。红星急忙问他记忆回来了没？但此刻的元德满心都是爱，汹涌澎湃。他拿着花向妻子求婚了，妻子开心回应他。但男人得意时，妻子突然消失的无影无踪，这让他焦急的到处寻找，却怎么也找不到妻子，而给妻子的花也落地了。他正蹲下拾花，突然被一群杀手围住，竟是来暗杀他的左丞相。因为元德自从京城回后，已经知道自己不是普通人，如果再深挖，可能会让周围的人危险。他现在对红星死心塌地，宁可不要自己的过去，也要和红星在一起。但他不知道自己已经露馅了，皇宫里都在说太子还活着。这让老谋深算的左丞相很是担心，但听说太子失忆了，丞相又打起了主意，想用黄泉逼诸侯接太子回宫。红星终于醒过来了，绑架他的竟是哥哥石河。哥哥跟红星说，今天就要带他飞远避乱，离开这俗世争斗。但红星一心想着夫君元德，盼着和他一起逃，却遭哥哥一口回绝。知道真相的红星愣住了，明白元德不仅是王位继承人，还是他爸仇人的女婿。消息像晴天霹雳，红星心情崩了。于是夜里一个人跑到树林，意识到他和元德的身份差距，为了断了这不该有的情缘，就把元德送的绣花鞋扔了。但转身那刻，一起跟他的每个小事，泪水不自觉的流了下来。知道爱意忘难，可能要花一生，拼命奔回林深，找回那宝贵的鞋。想到元德的承诺，情绪再也控制不住，紧抱鞋子痛哭。元德回宫，心里不是滋味，看着运度的世子妃，感觉却很陌生。宫中珍修也吸引不了他。脑海里都是红星的模样，此刻他满是思念，情绪已经无法控制，骑马直奔回家。可当红星见到元德回来，竟然拿着行李躲开了。当男人回到家，家里已经空无一人，那熟悉的身影也看不见了。他急匆匆进了屋，却发现妻子偷偷溜出。元德满脸失望，却见院门轻轻摇晃，意识到红星刚刚离开，于是急忙追上去。果然发现红星正打算带着行李走，但红星的态度特别冷淡。袁德真想冲上前抱住他，说完后行了一礼就离开了。他一旦躲到没人的地方，悲伤就忍不住爆发了，蹲地上开始大声哭泣，用手捂住嘴，尽量不出声。刘元德一个人呆立当场，心疼的红星难受极了，正打算起身向袁德冲过去，却被哥哥死死拉住。哥哥跟红星说，他们是两个世界的，根本就不应该有交集。红星明白这一别，可能再见无期，泪水却止不住的掉。袁德被宫卫催着，默默回宫了。第二天，红星正准备去另一城，才知哥哥悄然离去。经询问得知，哥哥进去了京城，并约定几天后码头见。可这让红星挂念不已，思念元德，毅然决定去京城。这边，左丞相害怕世子恢复记忆，让手下偷烧他的旧物，却被偷偷跟踪的侍卫当场捉住。元德也追了过来，看到杂物里的红发带，脑子里忽然闪过很多碎片画面。曾有个女孩仔细给他包扎伤口，还温柔的叫他小傻瓜。还记得樱花树下，女孩问他喜欢雪还是花雨，他忍不住向女孩表白，承诺将来定要娶她。那女孩就是红星。这时元德顿悟，意识到有个地方非去不可。红星也再次出现在汉阳桥上，仰头望那明亮的月光，心里感到不安。元德怎知他小时候的名？十年后，小时候喜欢的人重逢了。元德明白，他不能再放手这个女孩了。世子找到了多年的旧爱，却迟疑不前。宫里满是密探，他紧盯着她不放。只要稍露崇拜，清净之人就显了。但元德向红星保证，清除威胁必回到他身边。红星含泪静静看着他，可元德一回宫，觉得事情太蹊跷。左丞相怎么阻止他想起以前？肯定有大阴谋隐藏着。于是找到了多年伺候他的内侍，虽然被左丞相灭口了，但他奇迹似的没死。可现在内侍不能说话了，只能把左丞相的坏事写下来。但这证词还不够定他的罪，得让元德恢复记忆，才能把左丞相搞倒。内侍还提到，世子多年来一直爱写日记，只要找到那本日记
，真相就会水落石出。同时，红星哥哥石河来京，竟是为了跟世子妃道别。原来世子妃从小就爱着石河，但因父亲政治婚姻嫁给了世子，结果被世子冷落，一直孤单一人。而他肚里的孩子其实是石河的。现在的世子妃只想跟石河走，但是担心妹妹红星安全，石河没办法，只好说不，只能默默看着世子妃失落离开。正想转身，却被人用棍子打昏了。他醒来时，居然看到丞相。丞相知道女儿怀的是石河的孩子，这让丞相非常愤怒。为了让世子妃乖乖当国母，他就暂时放过石河了。书库着火了，火光冲天，这让丞相偷着乐。他也知道日记本的事，现在没证可查，太好了。他还以为局势在自己掌握，却不知日记本已落世子手上，还帮他找回了记忆。这对元德来说真是苦不堪言。想到儿是一起长大的挚友，为了保护他，果断替他吸引追兵。结果被丞相杀了，现在只剩一件衣服，这让元德特别心痛，因为朝廷斗争，他失了不少亲人。元德默默发誓要让丞相偿命，悄悄溜进丞相府找证据，却在仓库惊讶的发现了石河。可石河一怕身份曝光，急忙逃跑。元德也紧追不放，转个弯竟撞见红星，这让元德难以置信。一直在追他的杀手，竟是红星的亲哥。世子妃没事情却怀孕了，世子命令把他赶出宫，这罪名能牵连九族。世子妃没反抗，随侍卫离开了，却停在了偏僻的地方。侍卫叫世子飞下了轿，看侍卫抽出剑，他懂了一切，不反抗，慢慢跪下，轻抚着肚子里的宝贝，和他道了最后一声再见，然后慢慢闭眼。侍卫举剑猛砍，世子妃眉头紧皱，但他在睁眼时，竟然一点伤都没有。他疑惑的看着侍卫，听了之后，他放心了，一下子坐倒了。石河过来把他抱住，原来，得知石河是红星亲兄后。这让元德很纠结，他做不到亲手杀人的哥哥，于是去找石河，要他当罪证人，控告左丞相的罪状，却遭到石河拒绝。这才明白，原来王府主子肚里的宝宝是石河的。接二连三的挫败让元德气冲冲走了，但最后还是静下心，想到红星，他决定给石河一次机会。世子妃想带他逃得远远的，丞相怎会轻易放过他们？一群黑衣人很快围上来了。世子妃知道这是父亲派来的。也清楚父亲决心要对他们下手，急忙跳出来保护石河，但杀手们已经拔刀向他们来了。石河没犹豫，拿起剑就冲。经过一番激战，他们终于把杀手全解决了，自己也受了重伤。正准备带着世子妃离开，突然被几箭射中，石河倒地不起。看到心爱的人快不行了，世子妃泣不成声，但丞相冷眼旁观，还让部下把世子妃拉走，然后拔出利剑，就在女儿面前，毅然的捅破了最亲爱的人的心。石河浪迹一生，为爱为妹妹，像蒲公英那般，以为能安稳的生活，却在一股风中又飘向未知之地。如今终能安心入眠，虽遗憾在心，却因爱而止步，能赶上最后一刻，但难以接受这现实。他唯一的亲人就这样了，十年不见，竟成这样，让他泪崩痛哭。元德也收到了村里的信，信里说丞相在村里大买矿石，搞得大家生活难过。想起之前在丞相府见过铁矿，仔细一想。元德吓出一头冷汗，丞相难不成要闹战争？国家的太子将士兵搬出征，知道这回可能是一去不返，但挚爱落在丞相手里，哪怕龙潭虎穴也要闯一闯。原来丞相偷运铁矿石，偷偷帮民国造兵器，让女真族大败后怨恨朝鲜，朝鲜边疆百姓苦不堪言。左丞相用红星威胁，逼迫身为世子的元德上战场，自己却在背后和民国使节暗通款曲，城里准备伏兵，用和谈之名欺元德单独来。元德不是省油的灯，照着约定孤身赴会。左丞相带杀手团团围住时，下一秒，屋顶满是箭手蓄力待发，刺客们纷纷倒下。左勇知道形势不妙，拿剑就冲着元德去了。元德也不示弱，先砍这里，再砍那里，最后一刀让左相右手受伤，被制服。元德打算以篡位罪拉他回去，左相突然伸手到怀里，侍卫以为他要偷袭，急急忙忙射了几箭，左相身上却藏着布条。奸臣这下死定了！元德拼命找红星，终于在拐角发现了他。两人深情对视，元德向他承诺，能让他恢复本来面目，然后堂堂正正娶她。没想到红星竟然拒绝了。她是逆臣的女儿，哥哥还试图刺杀过现在的君主，她在身边会给元德添麻烦，心里再怎么疼，依然坚决的走了。时间一晃就是好多年。元德在边疆打仗，朝鲜终于安定下来，可是世子迟迟不娶，让皇上头疼不已。于是又一次通告世人，五天之内超过18岁的单身汉姑娘必须结婚，不然就得挨打。
，这让元德心急如焚，火急火燎的往村里赶，就怕迟了一步，红心给别人抢了去，接到皇命，村子里又搞起了相亲大会，元德也总算冲到了现场，说明也想去相亲，相亲规矩得这样，男生得闭眼睛，让女生选喜欢的人，元德自认是热门，肯定会被红心选，但他一睁眼，竟然大吃一惊。不甘心的他又去告白，可红星心里还有疙瘩。面对红星拒绝他，元德并没纠缠太多，只是想让红星帮忙找个红包裹，里面有本很重要的书。那包裹在红星回家路上不翼而飞，打开一看，竟是元德的日记，记录着他俩的点点滴滴，还有元德夜夜想他的情谊。红星被深情触动，匆匆赶回找元德，却发现他不见了，以为他回京了，心里特别难过。这时，元德忽然来了，空中又飘落花瓣。俩人深情对视